Hello friends, welcome to my channel. In this video, Congruence of Triangles, Chapter 7. Try this page number 145 and 146. This is the ASA Congruence Criterion. If under a correspondence, two angles on the included side of a triangle are equal to two corresponding angles on the included side of another triangle, then the triangles are congruent. In the try this page number 145 and 146, we use ASA Congruence Criterion. ASA Congruence Criterion is ASA. A is angle. S is side. A is angle. Two angles are side included. That is another triangle. Two angles are side included. Two equal are equal. And the triangle is congruent. இது தெரிஞ்சிட்டா போதும் நம்ம ஈஸியா பண்ணிரலாம் வாங்க ஃபர்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் வாட் இஸ் தி சைடு இன்க்ளூடட் பிட்வீன் தி ஆங்கிள்ஸ் m and n ஆஃப் ஆங்கிள் m and p னு கேட்டிருக்காங்க ஆங்கிள் m and p னு ஒரு ट्रायंगल வரையஞ்சுக்கோங்க வாட் இஸ் தி சைடு இன்க்ளூடட் பிட்வீன் தி ஆங்கிள்ஸ் m and m and n னு கேட்டிருக்காங்க ஆங்கிள் m ன்றது இது ஆங்கிள் n ன்றது இது இந்த ரெண்டு ஆங்கிளுக்கு நடுவுல இருக்கிற சைடு என்ன அப்படினு கேட்டிருக்காங்க சைடு வந்து mn இது வந்து asa congruence criteria பிரகாரம் a வந்து ஆங்கிள் இதுவும் ஆங்கிள் தான் ரெண்டு ஆங்கிளுக்கு நடுவுல ஒரு சைடு இருக்கணும் அதான் mன்ற ஒரு ஆங்கிள் n ன்ற ஒரு ஆங்கிள் ரெண்டு ஆங்கிளுக்கு நடுவுல எந்த சைடு இன்க்ளூடட் ஆயிருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க எந்த சைடுனா mn ன்ற சைடு இன்க்ளூட் ஆயிருக்கு Answer every other one of the side M and included between the angle M and N of angle M and P. Is the answer M and Vanga next sum pakla. You want to establish angle DEF congruent to angle N, M and P. Number one the angle DEF congruent to angle M and P. Number solo no using ASA congruence rule prakaro. Is the panano. You are. Given that, in an alag given kutrakanga, angle D equal to angle M kutrakanga, angle F equal to angle P in kutrakanga. What information is needed to establish the congruence? Draw a rough figure and then try. Per under angle triangle equal in silkanga, up on the side on number, render me equal arcuno, and angle ku nadula or side rakuno. Rend angle ku or nadula side rakuno. Per mother and a panana angle D of a rafa varanjikonga. The portrait D E F. அதை மாலி angle N, M, N, P ரப்பா வருந்துக்கோங்க M, N, P next thing என்ன given கொட்துக்காங்க angle D equal to angle M இதுதான் angle D equal to angle M 2 equal அடுத்தது angle F equal to angle P அடுத்த ரெண்டாவது angle இது அந்தால் double போட்டுக்கிறேன் angle F equal to angle P இப்போ அடுத்தது இன்ஃபர்மேஷன் என்னென்னா ரெண்டு ஆங்கிளுக்கு நடுவில் இருக்கிற சைடு வந்து இன்க்ளூடட் ஆகிருக்கணும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இங்கேயும் ரெண்டு ஆங்கிள் இருக்கு நடுவில் ஒரு சைடு இன்க்ளூட் ஆகிருக்கும் இங்கே வந்து என்ன சைடு இன்க்ளூட் ஆகிருக்குன்னா டிஎஃப்ன்ற சைடும் இங்கே வந்து எம்பின்ற சைடும் இன்க்ளூட் ஆகிருக்குது ஸோ சைடு இன்க்ளூடட் டிஎஃப் இது இது வந்து எம்பி ஸோ நம்மளுக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா equality of sides df and mp இது answer வாங்க next sum பார்க்கலாம் third sum in figure 7.27 measure sum parts of are indicated measures லாம் கொடுத்திருக்காங்க இது 7.27 by applying ASA congruence rule state which pairs of triangles are congruent நம்ப ASA congruence rule பேகாரும் எந்த triangles லாம் congruent நம்ப சொல்லனும் in case of congruence right the result in symbolic form congruent ஐ இருந்துச்சு நம்ம symbolic formல எழுதணும் first sum பார்க்கலாம் first sum தனியா எடுத்து வச்சிருக்கேன் இந்த first sum பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு triangle கொடுத்திருக்காங்க ஒன்னு வந்து angle abc னு ஒரு triangle இதுதான் abc னு ஒரு triangle இருக்கு இரண்டாவது பாத்தீங்கன்னா def அப்படினு ஒரு triangle இருக்கு இப்போ நம்ம யூஸ் பண்றது asa asa criteria of congruence யூஸ் பண்ணப் போறோம் 
அப்போ ரெண்டு ஆங்கிள் இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிளும் இந்த ட்ரையாங்கிளும் பார்த்துக்கோங்க இங்கே ஆங்கிள் ஏ இருக்குது ஆங்கிள் ஏ ஃபார்ட்டி டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி ஃபார்ட்டி டிகிரி எந்த ஆங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க ஆங்கிள் எஃப்க்கு ஃபார்ட்டி டிகிரி அப்போ என்ன எழுதுறீங்கன்னா இந்த ஆங்கிள் ஏபிசி ஆங்கிள் டிஎஃப் டிஎஃப்னு போட்டுட்டு ஆங்கிள் ஏ ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் எஃப் வந்து ஃபார்ட்டி டிகிரி அப்படின்னு முதல்ல எழுதிக்கோங்க ரெண்டாவது சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி கொடுத்துருக்காங்களா இப்போ ஆங்கிள் பி இ வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி ஆங்கிள் இ வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி அதையும் எழுதிக்கோங்க ஆங்கிள் பி ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் இ வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரின்னு எழுதிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஏஎஸ்ஏ கான்கிரியன்ஸ் என்ன பண்ணணும்னா ரெண்டு ஆங்கிளுக்கு நடுவில் ஒரு சைடுன்னு சொல்லிட்டோம் இதுதான் அந்த ரெண்டு ஆங்கிள் இதுவும் இதுவும் ரெண்டு ஆங்கிள் இது ரெண்டு ஆங்கிள் இந்த ரெண்டு ஆங்கிளுக்கு சைடு இன்க்ளூடட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இந்த சைடு தான் அது இன்க்ளூடட் இங்கே இருக்க சைடு வந்து ஏபி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இங்கே இஎஃப்பும் த்ரீ பாயிண்ட் சென்டிமீட்டர் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இந்த சைடு அப்போ ஏபி ஈக்குவல் டு இஎஃப் ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் எழுதிக்கோங்க இப்போது ஏஎஸ்ஏ கான்கிரியன்ஸ் ரூல் பிரகாரம் ஆங்கிள் ஏபிசியும் ஆங்கிள் இஎஃப்டியும் வந்து கான்கிரியன்ட்டுன்னு சொல்லணும் ஆங்கிள் ஏபிசி அண்ட் ஆங்கிள் இஎஃப்டி ஆர் கான்கிரியன் வாங்க நெக்ஸ்ட் ஃபிகர் பார்க்கலாம் செகண்ட் பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து ட்ரையாங்கிள் பாருங்கள் இப்போது ஆங்கிள் கியூ நைன்டி டிகிரி ஆங்கிள் டி நைன்டி டிகிரி இருக்குது ஓகே இங்கே இங்கே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஃபிஃப்டி டிகிரி ஆங்கிள் ஆர் இருக்குது ஆங்கிள் இ வந்து ஃபிஃப்டி டிகிரியாக இருக்குது இப்போ ரெண்டு ஆங்கிளுக்கு நடு சைடு வந்து இன்க்ளூடட் ஆகிருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் இது ஏஏ ஆங்கிள்னா இங்கே சைடு இன்க்ளூட் ஆகிருக்கணும் அதே மாதிரி இங்கே ஆங்கிள் ஆங்கிள்னா இங்கே சைடு இன்க்ளூட் ஆகிருக்கணும் அந்த மாதிரி இல்லை இங்கே இருக்க சைடு அங்கே சைடு இல்லாமல் இங்கே இருக்குது அப்போ வந்து கிவன் ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஆர் நாட் கான்கிரியன் அப்படின்னு எழுதிடுங்க வாங்க தேர்ட் ஃபிகர் பார்க்கலாம் ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று வந்து ஆங்கிள் பிக்யூஆர் ஒன்று வந்து ஆங்கிள் எம்என்எல் இதில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஆர் எடுத்துக்கோங்க சிக்ஸ்டி டிகிரி இருக்கா ஆங்கிள் ஆர் சிக்ஸ்டி டிகிரி ஆங்கிள் எல் சிக்ஸ்டி டிகிரி அடுத்தது ஆங்கிள் கியூ தேர்ட்டி டிகிரி ஆங்கிள் எம் என் வந்து தேர்ட்டி டிகிரி அப்போ இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு இது ஒரு ஆங்கிள் இது ஒரு ஆங்கிள் ரெண்டு ஆங்கிளுக்கு நடுவில் ஒரு சைடு இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் அதுதான் ஆர் கியூன்ற சைடு அதே மாதிரி இது ஆங்கிள் இது ஆங்கிள் ரெண்டு ஆங்கிளுக்கு நடுவில் ஒரு சைடு நடுவில் இல்லை அந்த எல் ஒரு சைடு வந்து இன்க்ளூட் ஆகிருக்குது என்னென்னா சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் எல் என் வந்து சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் நம்ம கிவனே எழுதுகிறோம் என்ன எழுதுகிறோன்னா ஆர் ஆங்கிள் ஆர் வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி அதே மாதிரி இங்கே ட்ரையாங்கிளில் எல் வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி அதே மாதிரி இங்கே ஆங்கிள் கியூ சிக்ஸ்டி டிகிரின்னா இங்கே ஆங்கிள் என் சிக்ஸ்டி டிகிரின்னு எழுதுகிறோம் அதே மாதிரி இன்க்ளூடட் சைட் பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து கியூஆர் வந்து சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் இங்கே எல்என் வந்து சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் இப்போ எல்லாம் ஏஎஸ்ஏ கான்கிரியன்ஸ் கரெக்டீரியன் கான்கிரியன்ஸ் பிரகாரம் ஆங்கிள் பிக்யூஆர் அண்ட் எம்என்எல் வந்து கான்கிரியன்ட் அப்படின்னு சொல்லிடணும் வாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் தனித்தனியாக எடுத்துக்கணும் ஒன்று பார்த்திங்கன்னா ஏபிசி இப்படி வரும் அனத ட்ரையாங்கிள் வந்து பிஏடி பிஏடி இல்லை ஏடிபி இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரையாங்கிள் வருது இப்போது ஆங்கிள் ஏபிசி ஆங்கிள் பிஏடி ரெண்டு ட்ரையாங்கிளாக எடுத்துக்கலாம் இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளுக்கும் ஒரு சைடு காமன் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஆங்கிள் ஆங்கிள் இருக்குது இங்கே ஒரு ஆங்கிள் இங்கே ஆங்கிள் கொடுத்தா இங்கே ஆங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் சைடு பார்த்திங்கன்னா ஏஎஸ்ஏன்னு வர அந்த கான்கிரியன்ஸ் க்ரைட்டீரியா அப்புறம் சைடு என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா ஏபின்ற சைடு இந்த ஏபின்ற சைடு வந்து ரெண்டுத்துக்குமே காமன் ஏன்னா ஏ பிசி ஒன்று அடுத்தது பிஏடி ரெண்டுத்துக்கும் காமன் வந்து சைடு ஏபி ஈக்குவல் டு ஏபி தான் காமன் இப்போ ரெண்டு ஆங்கிள் என்னன்னு நம்ம எழுதிடணும் ரெண்டு ஆங்கிள் வந்து ரெண்டும் சேர்த்து இருக்கிறதுனால முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும் தனித்தனியாக எழுதுங்க ஒரு ஆங்கிள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏபிசியில் இருந்துச்சுல்ல இது எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து எப்படி எழுதலான்னா தேர்ட்டி ஆங்கிள் தேர்ட்டி டிகிரி ஏ வர மாதிரி சிஏபி ஆங்கிள் சிஏபி வந்து தேர்ட்டி டிகிரி அடுத்த ட்ரையாங்கிளில் வந்து என்னது பிஏடி இருக்கா அதில் வந்து நீங்கள் பாருங்கள் டி அடுத்து இங்கே வந்து ஏ வந்து தேர்ட்டி டிகிரின்னா அடுத்த ட்ரையாங்கிளில் இங்கே இருக்குது தேர்ட்டி டிகிரி அப்போ டிபிஏ அடுத்த ட்ரையாங்கிளில் பி தேர்ட்டி டிகிரி அப்போ ஆங்கிள் டிபிஏ அது வந்து தேர்ட்டி டிகிரி அப்படின்னு எழுதிடணும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ரெண்டும் சேர்த்து வந்த மாதிரி சேர்ந்து இந்த தேர்ட்டியும் ஃபார்ட்டி ஃபைவும் ஆட் பண்ண மாதிரி நம்ம சொல்லணும் 
அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுத்திங்கன்னா டிஏபின்னு வரும் இப்போ த ஃபார்ட்டி ஃபைவும் தேர்ட்டியும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இங்கே கொடுத்துருக்கிற ட்ரையாங்கிளில் பார்த்திங்கன்னா ஏபிசி இங்கே பி வந்து இதாக ஏபிசி ஆட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே வந்து தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ப்ளஸ் செவன்டி ஃபைவ் டிகிரி இப்போ வந்து ஏஎஸ்ஏ கா கிரைடீரியன் ஆஃப் கான்கிரியன்ஸ் பிரகாரம் ஆங்கிள் ஏபிசியும் ஆங்கிள் பிஏடியும் கான்கிரியன்ட்டுன்னு சொல்லிடலாம் வாங்க நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் ஃபோர்த் சம் கிவன் பிலோ ஆர் மெஷர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் சம் பார்ட்ஸ் ஆஃப் டூ ட்ரையாங்கிள் எக்ஸமின் வெதர் த டூ ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஆர் கான்கிரியன்ட் ஆர் நாட் பை ஏஎஸ்ஏ கான்கிரியன்ஸ் ரூல் இன் கேஸ் ஆஃப் கான்கிரி அட் இந்த சிம்பாலிக் ஃபார்ம் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே கிவனு இது வந்து நம்ம வந்து கான்கிரியன்ட்டாக இல்லையான்னு நம்ம சொல்லணும் இப்போ ஆங்கிள் டிஎஃப்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆங்கிள் பி கியூஆர்னு கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அது கிவனில் எழுதிக்கோங்க ஆங்கிள் டி சிக்ஸ்டி டிகிரின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது ஆங்கிள் கியூ சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்போ ரெண்டும் ஒரு ஆங்கிள் ஈக்குவல் இங்கே ஆங்கிள் டி ஆங்கிள் கியூ சிக்ஸ்டி டிகிரின்னு கொடுத்ததுனால அடுத்தது ஆங்கிள் எஃப் எயிட்டி டிகிரி அங்கே அடுத்தது ஆங்கிள் ஆர் எயிட்டி டிகிரி அப்போது அடுத்த ஆங்கிள் இ இஎஃப் ஆங்கிள் ஆர் ரெண்டு எயிட்டி டிகிரி இருக்குது அப்புறம் ஒரு சைடு நம்மளுக்கு வேணும் என்ன கொடுத்துருக்காங்க டிஎஃப் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் கியூஆர் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இப்போ சைடு இன் பிட்வீன் சைடும் வந்துருச்சு ஸோ ஏ பை ஏசி கைட்டீரியம் கான்கிரியன்ஸ் வந்து ஆங்கிள் டிஎஃப் இஸ் கான்கிரியன் டு ஆங்கிள் பி கியூஆர் அப்படின்னு எழுதிட வேண்டியதான் நெக்ஸ்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆங்கிள் டி சிக்ஸ்டி டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க ஆங்கிள் கியூ சிக்ஸ்டி டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க ஆங்கிள் எஃப் வந்து எயிட்டி டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஆங்கிள் ஆர் வந்து எயிட்டி டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு டிஎஃப் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே கியூபி வந்து சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து ட்ரையாங்கிள் நீங்கள் வரைஞ்சிக்கோங்க வரைஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் நீங்கள் வந்து இது ஒரு ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க டிஎஃப் டிஇஎஃப் அடுத்தது இங்கே வந்து பி கியூஆர் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஆங்கிள் டி சிக்ஸ்டி டிகிரி கொடுத்துருக்காங்களா அப்போ சிக்ஸ்டி டிகிரின்னு எழுதிக்கோங்க அதே மாதிரி இங்கே ஆங்கிள் கியூ வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி இதில் இதில் சிக்ஸ்டி டிகிரின்னு எழுதிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஆங்கிள் எஃப் வந்து எயிட்டி டிகிரி இதில் வந்து எயிட்டி டிகிரி இது இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஆங்கிள் ஆர் வந்து எயிட்டி டிகிரி ஓகே சைடு பாருங்கள் டிஎஃப் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இங்கே சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு இங்கே வந்து கியூபி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க கியூபி அப்போ இங்கே சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு ஆங்கிளுக்கு நடுவில் சைடு இன்க்ளூட் ஆகிடணும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஆங்கிளுக்கு நடுவில் சைடு இன்க்ளூட் ஆகலை அதனால் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இந்த கிவன் ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஆர் நாட் கான்கிரியன்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எடுத்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு கூட நீங்கள் வந்து டயக்ராம் வரைஞ்சிக்கோங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு சம்மில் கூட டிஎஃப்னா இப்படி வரைஞ்சிக்கோங்க டிஇஎஃப்ன்ட்டு அதே மாதிரி பி கியூஆர்னு எழுதிக்கோங்க ஃபஸ்ட் டைமில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ்டி டிகிரி இது சிக்ஸ்டி டிகிரி இங்கே கியூ வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி இங்கே வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி கியூ அடுத்தது ஆங்கிள் எஃப் வந்து எயிட்டி டிகிரி இந்த ஆங்கிள் எஃப் வந்து எயிட்டி டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஆர் வந்து எயிட்டி டிகிரி இங்கே வந்து ஆங்கிள் ஆர் வந்து எயிட்டி டிகிரி டிஎஃப் வந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் டிஎஃப்ன்றது இது தான் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இங்கே கியூஆர் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இது ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்போ ரெண்டு ஆங்கிளுக்கு நடுவில் ஒரு சைடு இன்க்ளூடட் இதோ ரெண்டு ஆங்கிளுக்கு நடுவில் சைடு இன்க்ளூடட் அதனால தான் நம்ம வந்து டிஎஃப்பும் கான்கிரியன்ட்டும் கியூஆர்பின்னு சொன்னோம் இதில் வந்து அந்த மாதிரி சைடு இன்க்ளூட் ஆகலாம் இது இல்லைன்னு சொல்லிட்டோம் வாங்க தேர்டு பார்க்கலாம் தேர்டில் அதே மாதிரி டிஎஃப் அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரையாங்கிளும் பி கியூஆரும் ஒரு ட்ரையாங்கிளும் வரைஞ்சிக்கோங்க டிஇஎஃப் அடுத்தது பி கியூஆர் இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க இ வந்து எயிட்டி டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க தேர்டில் அப்போ இங்கே வந்து எயிட்டி டிகிரின்னு எழுதிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எஃப் வந்து அங்கே பார்த்துக்கோங்க இங்கே பி வந்து எயிட்டி டிகிரி இங்கே எயிட்டி டிகிரி எழுதிக்கோங்க இங்கே வந்து எஃப் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி டிகிரி எஃப் வந்து தேர்ட்டி டிகிரி இங்கே பாருங்கள் ஆர் வந்து தேர்ட்டி டிகிரி இங்கே ஆர் வந்து தேர்ட்டி டிகிரி நெக்ஸ்ட்டு இங்கே இஎஃப் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அங்கே வந்து பி கியூ ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இஎஃப்னா இதுதான் இஎஃப் இங்கே ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அதே மாதிரி அங்கே பி அங்கே என்ன கூட பிக்கு வந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க
இங்கே வந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் பிஆர் இதே வந்து அங்கே க்யூ வந்திருந்ததுன்னா நம்ம வந்து நாட் கான்கிரேட்டு தான் சொல்லணும் ஏன்னா வந்து ரெண்டு ஆங்கிளுக்கு நடுவில் சைடு இல்லைன்ட்டு இப்போ பிஆர்னு எடுத்ததுனால நான் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இன்க்ளூடட் ஆகிருக்கு அப்போ ஏஎஸ்ஏ கான்கிரியன்ஸ் பிரகாரம் ஆங்கிள் டிஎஃப் இஸ் கான்கிரியன் டு ஆங்கிள் பி கியூஆர்னு எழுதலாம் வாங்க நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் ஃபிஃப்த் சம் இன் ஃபிகர் செவன் பாயிண்ட் டூ எயிட் ரே ஏ இசட் பைசெக்ஸ் இதுதான் ரே ரேன்றது ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு ஏன்லெஸ்ஸாக போகிறது தான் ரே ஏ இசட் பைசெக்ஸ் டிஏபி டிஏபியும் அண்ட் டிசிபியும் பைசெக்ஸ் பண்ணுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஒன் என்னென்னா இந்த ஃபிகரை யூஸ் பண்ணி ஸ்டேட் த்ரீ பேஸ் ஆஃப் ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் இன் ட்ரையாங்கிள் பிஏசி அண்ட் டிஏசி த்ரீ பேஸ் ஆஃப் ஈக்குவல் பேஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இந்த ரெண்டு இதுக்குமே ஃபஸ்ட்டு என்ன காமனு இந்த ஏசின்னு இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ஏசின்னு அதுதான் ரெண்டு ட்ரையாங்கிளுக்கும் ஒரு காமனாக இருக்கிறது ஏசி ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏசி அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று ரெண்டாவது இப்போ ரெண்டு ஆங்கிள் வரணும் ரெண்டு ச ஒரு ஏஎஸ்ஏ அந்த யூஸ் பண்ணுவோம் ஒரு சைடு ரெண்டுத்துக்கும் காமன் ரெண்டு ட்ரையாங்கிளுக்கும் காமன் சைடு அது யூஸ் பண்ணியாச்சு சொல்லியாச்சு அடுத்தது ஆங்கிள் வரணும் ஆங்கிள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் பிஏசி அடுத்தது டிஏசி இது இது காமனாக வரும் சரிங்களா அதனால் பிஏசி ஈக்குவல் டு டிஏசின்னு சொல்லியாச்சு அடுத்தது பிசி இது ரெண்டாவது அதாவது டபுள் லைன் போட்டிருக்காங்க ரெண்டாவது ட்ரையாங்கிளுக்கு பிசிஏ இது ஒன்றும் அடுத்தது டிசிஏ இங்கே ரெண்டாவது ட்ரையாங்கிள் அதனால் இது அப்போ ஏஎஸ்ஏ பிரகாரம் இது ஒரு ஆங்கிள் இது ரெண்டாவது ஆங்கிள் ஒரு சைடு காமன் ஏசி ஏசி நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இஸ் ஆங்கிள் பிஏசி அண்ட் ஆங்கிள் டிஏசி கான்கிரியன்ட்டான்னு கேட்டிருக்காங்க ஆமாம் கான்கிரியன்ட் தான் ரெண்டுமே ஏன்னா வந்து ஏசி ஏசி காமனாக இருக்குது ப்ளஸ் பிஎஸ்சி ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறதே தான் பிஎஸ்சி வந்து ஈக்குவல் டு டிஎஸ்சி அண்ட் பிசி ஈக்குவல் டு ரெண்டாவது ஆங்கிளும் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறோம் டிசிஏன்னு அதனால் ஏஎஸ்ஏ கிரைட்டீரியன் ஆஃப் கான்கிரியன்ஸ் பண்ணி ரெண்டுமே கான்கிரியன்ட்னு சொல்லிடணும் நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இஸ் ஏபி ஈக்குவல் டு ஏடியான்னு கேட்டிருக்காங்க ஏபி இந்த ஏபி ஈக்குவல் டு ஏடி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எஸ்ன்னு ஏன்னா கரஸ்பாண்டிங் பார்ட்ஸ் ஆஃப் கான்கிரியன்ஸ் ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இதோட கரஸ்பாண்டிங் பார்ட்ஸ் ஆஃப் கான்கிரியன் ட்ரையாங்கிள்ஸும் ஈக்குவல் தான் அதே மாதிரி சிடி ஈக்குவல் டு சிபின்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா சிடி எங்கே இருக்குது இது சிடி இது சிபி அதுவும் எஸ் தான் ஏன்னா கரஸ்பாண்டிங் பார்ட்ஸ் ஆஃப் கான்கிரியன்ஸ் ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்க